హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు పునర్వి క్రియేషన్స్ నేను మాదేవి అయితే ఈరోజు నేను మీకు వితౌట్ మేకప్ కనిపించబోతున్నాను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి మనం ఫేషియల్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఒక ఫేషియల్ కిట్ని నేను మీకు ఇవాళ పర్చేస్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి సమ్మర్ అయితే వచ్చేసింది సో ఈ సమ్మర్లో స్కిన్కి సంబంధించి ఆడవాళ్ళు చాలా చాలా కేరింగ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో వాళ్ళు అంటే ఇంట్లో ఉండ ఇంట్లో ఉండి బయటకు వెళ్ళలేక ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు పార్లర్కి వెళ్తే మనకు అబ్బా ఇంత ఖర్చు అవుతుంది అని అనుకునే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా తక్కువలో వచ్చి ఒక ఫేషియల్ అండి ఇది ఆల్మోస్ట్ నేను ఇప్పటిదాకా నేను ఇది చాలాసార్లే వాడాను ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి నేను వాడుతున్నాను ఇది నాకు చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చిందని చెప్పచ్చు అండ్ ఇది వన్ ఫస్ట్ టైం మనం చేసుకున్నట్టయితే వన్ వీక్ ఒకసారి చేసుకోండి పోను పోను మీకే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వీక్ మనం ఫేషియల్ అవసరమా అవసరం లేదా అనేది బికాస్ మనకి స్కిన్ మీద రఫ్నెస్ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ వైట్ హెడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే వైట్ హెడ్స్ అనేది కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొంచెం రఫ్గా సో అలా అనిపించినప్పుడు ఇట్స్ టైమ్ టు డూ ఏ ఫేషియల్ అని మనకి ఒక సిగ్నల్ అనుకోండి అయితే ఫస్ట్ టైం మనం చేసుకుంటున్నాము మనకి ఎప్పుడు ఇంతవరకు అలవాటు లేదు ఇది ఎలా ఉంటుందో అనే డౌట్ ఉంటుందేమో బట్ ఇది డ్రై స్కిన్ వాళ్ళకి నార్మల్ స్కిన్ వాళ్ళకి అండ్ ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి ఏ టైప్ స్కిన్ వాళ్ళకైనా సరే ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ దీన్ని వాడే విధానం ఎలా ఏంటి అనేది కూడా మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి ఆల్మోస్ట్ దీని మీద మనకి అన్నీ కిట్స్ అంటే దీని ఒక దాని మీద మనకి స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ అని చెప్పి మనకి అన్ని వివరంగా ఇస్తారు సో మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ బట్ ఇవన్నీ ఉన్నా సరే మనం దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా కొన్ని దీని మీద మనకి రాసి రాశారు కూడా సో అయితే ఇలా మనకి ఫేషియల్ కిట్ మీద మనకి ఇలా స్టెప్ వన్ అలాగే స్టెప్ టూ అలాగే స్టెప్ త్రీ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇస్తారు అలాగే ఇంకొక ఇలా స్టెప్ సిక్స్ సిరమ్ వస్తుంది ఇది కూడా ఉంది అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి ఇందులో టోనర్ రెడ్ వైన్ టోనర్ మన ఒక్కొక్కటి మనం ఎన్ని మినిట్స్ చేయాలి అండ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఎన్ని మినిట్స్ మనం దీన్ని ఫేస్ స్క్రబ్ చేసుకోవాలి ఫేస్ మీద అప్లై చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనకి దీని మీద క్లియర్గా ఇస్తారు సో ఫస్ట్ అయితే మనం డీప్ క్లెన్జర్ ఫస్ట్ మనం ఇది యూస్ చేసుకోవాలి దీనికన్నా ముందు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఫేస్ మీద మనకి ఎటువంటి మాయిశ్చర్ అంటే ఎటువంటి క్రీమ్ మనం అప్లై చేసుకుని ఉండకూడదు సో ఫేస్ అయితే ఫస్ట్ క్లీన్గా ఉండాలి ఫస్ట్ మన ఫేస్ని క్లీన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం ఫస్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ అయితే మనం ఫేస్ వాష్ చేసేసుకుందాము ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత స్టెప్ వన్ వచ్చేసి డీప్ క్లీనర్ అండి ఇది వచ్చేసి మనకి ఇలా ఉంటుంది క్రీమ్ అండ్ ఇది వన్ రూపీ కాయిన్ సైజ్ అంతా మన టూ ఫింగర్స్తో నేను ఇలా తీసుకున్నాను సో ఇది మనకు సరిపోతుంది ఫేస్కి అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫింగర్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం మనకి ఇలా ఉండాలి చూడండి ఇలా ఇది ఆల్మోస్ట్ మనం టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు మనం చేసుకోవాలి ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే మనం ఫింగర్స్ని ఇట్లా మనం వెళ్ళనివ్వాలి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే వెళ్ళనివ్వాలి ఇలా ఎలా పడితే అలా ఇలా కిందకి ఇలా ఇలా రబ్ చేయకూడదండి ఇదా ఈ మూమెంట్లోనే మనం ఫేషియల్ అనేది చేసుకోవాలి అప్పుడే స్కిన్ అనేది మనకి లూజ్ అవ్వకుండా టైట్గా ఉంటుంది మనం ఫేషియల్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడకూడదు ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా సైలెంట్గానే ఉండాలి డైరెక్ట్గా మనం ఫ్యాన్ కింద కూడా కూర్చోకూడదు ఎందుకంటే తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది సో టూ మినిట్స్ మనం చేసామా అన్నది కూడా మనకు తెలియదు సో ఇది ఏదైతే మనం అప్లై చేసుకున్నామో ఇది మన ఇలా రబ్ చేసేటప్పుడు మనకి టైట్ అనిపించాలి ఇలా టైట్ అనిపించినప్పుడు మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి క్లీన్ చేసి సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి ఇది టైట్గా అనిపిస్తుందండి స్లోగా టైట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ టైమ్ టు వాష్ మై ఫేస్ సో ఇప్పుడు మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకుని స్టెప్ టూకి వెళ్ళాలి సో ఫేస్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు ఫేస్ మీద వాటర్ని మనం ఇలా పోసుకుని ఊరికి ఇలా రబ్ చేసేద్దండి జస్ట్ ఇట్లా ఇలా స్లోగా మనం ఏదైతే ఫేషియల్ అయితే మనం ఎలా అయితే చేసుకున్నామో సేమ్ అదే మూమెంట్లో మనం వాటర్ ఇలా పోసుకొని ఇలా స్లోగా దాన్ని మనం రిమూవ్ చేసి అనేది పూర్తిగా మనం ఇలా టవల్తో తుడిచేయకూడదు లైట్గా అద్దుకోండి అంతే కొంచెం అన్నా సరే మనకి ఇలా వెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అండ్ స్టెప్ టూ వచ్చేసి స్క్రబ్బర్ అండి అండ్ ఇది ఇలా ఉంది స్క్రబ్బర్ వచ్చి అండ్ ఇది కూడా అంతే జస్ట్ టూ ఫింగర్స్తో 
ఇంత ఇంత తీసుకుంటున్నాను నేను సో దీన్నే సేమ్ ఎండాకలాగానే మనం స్క్రబ్ స్క్రబ్బర్ కూడా సేమ్ ఎండాక మనం ఎలా అయితే చేసుకున్నామో అదే మోషన్ స్టెప్ త్రీ వచ్చేసి నరిషింగ్ జెల్ అండ్ ఇది మనం అప్లై చేస్తే స్కిన్ అయితే స్మూత్ అయిపోతుంది చాలా స్మూత్ అయిపోతుంది ఇది ఇది అప్లై స్టెప్ ఫోర్ వైటనింగ్ క్రీమ్ ది లైట్ పింక్లో ఉంటుందండి పీచ్ పింక్ లైట్ పింక్లో ఉంటుంది ఈ కలర్ ఇది కూడా అంతే సేమ్ అవన్నీ జెల్ రూపంలో ఉన్నాయి సో ఇది వచ్చేసి కొంచెం క్రీమ్గా ఉంది కాబట్టి నేను ఎంత అప్లై చేస్తున్నాను ఏంటనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది దీంట్లో సేమ్ ఇది కూడా సేమ్ అదే మోషన్లో మనం చేసుకోవాలి ఫేస్ మాత్రం బెట్టుగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి మరీ డ్రై మరీ తుడుచుకోవద్దు తడి అంతా పోయేటట్టు తుడుచుకోవద్దు ఇది మొత్తం అంతా కూడా స్కిన్లోకి ఇలా వెళ్ళిపోయింది చూడండి అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ మసాజ్ ఎక్కడా కూడా మనకి వైట్ క్రీమ్ అనేది కనిపించట్లేదు ఫేస్లో అంతా ఇంకిపోయింది చూసారా ఇప్పుడు మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది టైట్ కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఫేస్ మనం వాష్ చేసుకోవాలి ఇది ఆల్మోస్ట్ మనం ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అంటే టెన్ మినిట్స్ దాకా మనం చేసుకోవాలి మనకు తెలిసిపోతుంది ఇలా మనం చేసేటప్పుడు మనకి ఇది ఇక్కడ టైట్ అయిపోతుంది సో ఇలా లూజ్గా ఉండదు ఇలా టైట్ అయినప్పుడు మనం చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే టైట్ అయినప్పుడు మనం చేస్తే ఏంటంటే స్కిన్ అనేది బాగా స్ట్రెచ్ అవుతుంది సో అలా స్ట్రెచ్ అవ్వకూడదు సో మా మనం ఫ్రీగా ఉండాలి ఇట్లా చేసేటప్పుడు సో ఫ్రీగా ఉన్నంత వరకు మనం ఇలా మసాజ్ చేస్తూనే ఉండాలి సో ఆల్మోస్ట్ టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఇది ఇదంతా కూడా మనకి స్కిన్లో డైల్యూట్ అవ్వడానికి స్టెప్ ఫోర్ చేసేటప్పటికే మనకి స్కిన్ అంతా కూడా కొంచెం చాలా ఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది ఇదంతా చాలా సాఫ్ట్గా అలాగే ఇలా స్మూత్ ఇలా బాగా అనిపిస్తుంది మనకి ఇలా టచ్ చేస్తే సో స్టెప్ ఫోర్కే మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి చేంజ్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలిసిపోతుంది ఫేస్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ ఫైవ్ ఫేస్ మాస్క్ ఫేస్ మాస్క్కి కూడా ఇది బెట్టుగానే ఉండాలండి ఇది తడిగానే ఉండాలండి మన ఫేస్ డ్రైగా ఉండకూడదు అది ఫేస్ మాస్క్ చాలా తక్కువ పడుతుంది బట్ తెలియక ఎక్కువ తీసుకుంటారు బట్ ఎక్కువ తీసుకోకండి ఎందుకంటే మన స్కిన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ తడిగా ఉంటుంది స్కాన్స్ ఏమి అంతే తీసుకోండి అంతే తీసుకొని అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువగా కూడా అప్లై చేయకండి అండ్ ఇంకోటి ఇది మనం తీసి వాడక వాడక ఇది డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది సో డ్రై అయిపోయినా సరే దీన్ని ఇది అయిపోయిందేమో ఇది పాడైందేమో అని భయపడద్దు ఇదేం పాడవద్దు బాగానే ఉంటుంది మనం ఇలా క్యాప్ ఓపెన్ చేసి మనం పెడుతూ ఉంటాం ఒక్కసారి మనం టైట్గా పెట్టకపోయినా సరే డ్రై అవుతుంది సో నేను ఆల్మోస్ట్ చా చెప్పాను కదా మన నాకు ఇయర్ నుంచే వాడుతున్నానని సో ఆల్మోస్ట్ ఇది ఇదైతే తొందరగా అయిపోయింది తెలియక ఫస్ట్ టైం నేను చాలా ఎక్కువ అప్లై చేసేదాన్ని బట్ అంత అయితే అవసరం లేదు తక్కువగానే అప్లై చేసుకోండి చాలా సేమ్ మనం ఫేస్ మా మసాజ్ మనం ఎంతైతే యూజ్ చేస్తామో ఇది కూడా అంతే యూజ్ చేసుకోవాలి చేసుకున్నప్పుడు ఫేషియల్ చేసుకున్నప్పుడు కానివ్వండి మాస్క్ వేసుకున్నప్పుడు కానివ్వండి మాట్లాడకూడదు బికాస్ స్కిన్ అనేది కదులుతూ ఉంటుంది కదా సో అందుకు అలా కదలకూడదు అండ్ కళ్ళ మీద కీరా కానీ పొటాటో కానీ సన్నగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి సో కళ్ళ మీద కీరా కానీ పొటాటోస్ కానీ బంగాళదుంపలు కానీ సన్నగా కట్ చేసుకుని కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆగండి ఇది డ్రై అవుతుంది అని మనకు తెలుస్తుంది స్కిన్ ఇదంతా కూడా ఇట్లా డ్రై అయిపోయి మనకి ఇట్లా లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అప్పుడు మనం ఫేస్ వాష్ చేసేసుకోవాలి సో ఇదండి ఫేషియల్ అంతా అయిపోయినాక ఇది ఫైనల్ లుక్ సో టోనర్ ఇది 
ఫైనల్ ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసుకుంటే చాలు టూ త్రీ మీ మన ఇష్టం టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నేను త్రీ డ్రాప్స్ వాడతాను ఈ కిట్ మనకి చాలా వస్తుందండి అంటే మనం యూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి వన్ వీక్ ఒకసారా లేకపోతే టెన్ డేస్ లేదా టూ వీక్స్కి ఒకసారా అనేది మనం యూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్స్ ఏ రకం స్కిన్ వాళ్ళకైనా సరే ఇది చక్కగా సూట్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అండ్ తీసుకోవాల్సిన కేరింగ్ గురించి కూడా మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం ఫేషియల్ చేసుకున్నాక మన మేకప్ అనేది మనం వెంటనే వేసుకోకూడదు అండ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాతనే మనం సోప్ కూడా సోప్ అనేది మనం ఫేస్కి అప్లై చేయాలి అండ్ ఇది ఈవినింగ్ ఫోటో చేసుకుంటే మనకి చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది రిజల్ట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం ఎండ్ అనేది మన స్కిన్కి తగలదు కాబట్టి కూలింగ్గా ఉంటుంది వెదర్ కూడా కాబట్టి మనం ఇది నైట్ టైం అప్లై చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు అండ్ ఇదైతే నాకు స్మెల్ వచ్చేసి నాకు రోజ్ వాటర్ లాగానే అనిపిస్తుంది ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాక ఇది అప్లై చేసుకుని పడుకోవచ్చు సో ఇదండి వాటి వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మాత్రం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆల్ అని ఉంటుంది సో ఆల్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఏంటంటే ప్రతి వీడియో మీ దాకా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ నేను పోస్ట్ చేయబోయే వీడియో ఏంటంటే గార్డెనింగ్ వీడియో అండి అయితే ఏ మొక్కనైనా సరే కొమ్మ ద్వారా మనం ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు అనే విషయంలో సక్సెస్ అయ్యానే చెప్పచ్చు ఆల్మోస్ట్ సో ఆ సక్సెస్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో అది రాబోయే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్